ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம அல்கோரதம்னா என்ன அதோடைய பில்டிங் பிளாக்ஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ அல்கோரதம் அப்படிங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் நம்ம எழுதுறது தான் அல்கோரதம் இந்த அல்கோரதமில் அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஆக்ஷன்ஸ் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் அந்த ஆக்ஷன்ஸை எந்த ஆர்டரில் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அண்ட் நம்ம அல்கோரதம் எழுதுறப்ப அதுக்குன்னு சர்டன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்னதுனாக்கா அல்கோரதம் வந்து சிம்பிள் இங்கிலீஷில் எழுதணும் செகண்டு நம்ம அல்கோரதம் எழுதுகிற ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் ப்ரிசைஸாக இருக்கணும் அண்ட் ஆம்பிகிட்டி எதுவும் இருக்கக்கூடாது லைக் கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கக்கூடாது அந்த ஸ்டெப்பில் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அதில் இருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கக்கூடாது இன்டெஃபினட்டாக ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கக்கூடாது ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் எல்லாமே ஸ்டாப் ஆகணும் ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னாக்க இந்த அல்கோரதமில் வந்து ஒரு ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் வந்து முடிஞ்ச உடனே அது கண்டிப்பாக எண்ட் ஆகணும் அண்ட் அந்த அல்வாரதம் நம்ம என்ன பர்பஸ்க்கு எழுதணுமோ அதுக்கு ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும் அந்த ரிசல்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த அல்வாரதம் உடைய பாதியிலே கிடைக்கக்கூடாது அந்த ஃபுல் அல்வாரதம் ரன் ஆன ஆடி தான் நம்மளுக்கு வந்து ரிசல்ட் கிடைக்கணும் இப்போ பாதியிலே கிடைச்சதுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்க நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் பர்பஸ்க்கு ஒரு அல்வாரதம் எழுதுனீங்க அது ஆன்சர் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் அன்னெசரியாக நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடாது உங்கள் அல்வாரதம் எப்போ எண்ட் ஆகுதோ அப்போ தான் உங்களுக்கு தேவையான ரிசல்ட் வந்து கிடைக்கணும் ஸோ எந்த ஒரு அல்கோரதம் நம்ம எழுதுறப்பே இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி நம்ம எழுதணும் நெக்ஸ்ட் ஒரு அல்கோரதமுடைய குட் குவாலிட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா அல்கோரதமுமே நம்ம வந்து ஃபைனலாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு ப்ரோக்ராமாக அதை வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரில் நம்ம ரன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்படி நம்ம ரன் பண்ணுறப்ப அது வந்து டைம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக எடுத்துக்கணும் அண்டு ஒரு அல்கோரதமுக்கு தேவையான டேட்டா அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு மெமரி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ மெமரியுமே நம்மளுக்கு வந்து கம்மியாக யூஸ் பண்ணிக்கணும் அண்ட் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராப்ளமுக்கு நம்ம மல்டிபிள் வேஸில் அல்வாரதம் எழுதலாம் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் கொடுக்கறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கு அப்படி மல்டிபிள் அல்வாரதம்ஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் கொடுத்தது அப்படின்னாக்க எந்த அல்வாரதம் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு என்ன இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னாக்க அக்யூரசி அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கு அக்யூரசினா என்னதுனாக்க நமக்கு தேவையான ரிசல்ட் வந்து எவ்வளோ அக்யூரட்டாக இருக்கு அந்த ஆன்சர்ஸ் எவ்வளோ அக்யூரட்டாக இருக்கு அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ ஒரு அஞ்சு அல்வாரதம் இருக்கு எந்த அல்காரதமுடைய அவுட் புட் வந்து ரொம்ப அக்யூரட்டாக இருக்கோ அந்த அல்காரதமும் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இது மூணுமே வந்து குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் அ குட் அல்வாரதம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் தி அல்வாரதம் எந்த ஒரு அல்காரதம் நம்ம எழுதினாலும் அதில் வந்து ஃபோர் எலமெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதை தான் பில்டிங் பிளாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னாக்கா ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் செகண்ட் ஸ்டேட் தென் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ அண்ட் ஃபைனலி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்னாக்க நீங்கள் எழுதுகிற அல்வாரதமில் வந்து மல்டிபிள் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்ஷனை வந்து பண்ண போகுது இந்த ஆக்ஷன் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கலாம் ஒன் ஆஃப் த ஆக்ஷன் வந்து இன்புட்டை வந்து யூசர் கிட்ட வந்து வாங்குற மாதிரி இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேனாக்க அந்த ரெண்டு நம்பரும் யூசர் வந்து கீபோர்டில் டைப் பண்ணி இன்புட்டாக கொடுக்கணும் ஸோ தட் கேன் பி ஒன் ஆக்ஷன் செகண்ட் ஆக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸிங் நீங்கள் வந்து பண்ணலாம் ப்ரீவியஸாக நம்ம ரெண்டு நம்பர் வாங்கியிருக்கோம் அந்த ரெண்டு நம்பரையும் நான் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க அதுக்கு வந்து அடிஷன் வந்து நான் பண்ண போகிறேன் இல்லை மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணலாம் இல்லை சப்ராக்ஷன் பண்ணலாம் ஸோ ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோம் அது ஒரு ஆக்ஷனாக இருக்கும் ஃபைனலாக நீங்கள் எல்லா ப்ராசஸிங்கும் முடித்த வாட்டி உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சர் அவுட் புட்டாக வரப்போகுது அந்த அவுட் புட்டை வந்து நீங்கள் யூசருக்கு டிஸ்பிளே பண்ணணும் ஸோ அதுதான் வந்து ஃபைனல் ஆக்ஷன் அவுட் புட் த ரிசல்ட் ஸோ உங்களுடைய ஆக்ஷன் கேன் பி எதர் ரீடிங் த இன்புட் இல்லை ப்ராசஸிங் த டேட்டா ஆர் அதர்வைஸ் பிரிண்டிங் தி அவுட் புட் த யூசர் இது எல்லா ஆக்ஷனையும் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம வந்து அல்கோரதமில் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எழுத போகிறோம் த செகண்ட் பில்டிங் பிளாக் ஆஃப் த அல்கோரதம் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறோம் அப்படின்னாக்க அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு தேவையான டேட்டாவை வேரியபிள்ஸில்
And next building block of the algorithm is control flow. Control flow is the same as the statements in the order to execute and decide. And basically, we have three types of control flow. First one is sequence, then selection, and then iteration. In the iteration, we have looping or repetition. So, what is the sequence? We have all the instructions one after the other. In the given order, we execute the sequence. So, if you look at this diagram, there are three statements. Statement 1, Statement 2, Statement 3. Now, what is the diagram in this diagram? First statement 1, we execute. That is the first statement 2, we execute. Statement 2, we execute. Statement 3, we execute. So, there are three statements. Three statements, 1, 2, 3. This is the sequence. This is the sequence. Next to pathing in a selection. Selection love and then up on one acre. First one to work condition when the check one more. For example, age of a person when the less than 18 and check one rather. If our person would age on the less than 18 of Dinaka, voting eligible career there. Other way greater than 18 are equal to 18 of Dinaka, voting eligible. So in a one the selection love or condition from one way important are go. And the condition of first check one ringer. Any condition either true or a color, ill and a cup false or a color. True na enna arto na ka, when the condition satisfy a irukka. False na, the condition when the satisfy a gila. So, if in the condition na check pan rai, adhu true na ka statement 1 na vandhu na execute pannu no. Suppose in the condition false apri na ka statement 2 execute pannu. And after executing either statement 1 ila na ka statement 2, in the particular block ikku nama varo, adhu kapra remaining program enna arukko, adhu kuda continue a irukko. So, if a selection la, uungilukku rent way irukku, over way or path la nama represent pannu irukkoum, idu oru way, idu vandhu second way. Either nyinga first way va select pannu nga, illa nakku second way va select pannu nga. Idu thaa vandhu selection. So, idu la in the condition kuk thawundha madri, one na statement one execute agu, illa statement two execute agu, trend me execute agu irukkuk chance ayikada yaad. Third category of statements vandhu iteration abdhi nama vandhu sollru. In the iteration abdhi nga iradhu vandhu, oru group of instructions are certain number of times, Repeated or execute பண்டுக்கு நம்ம் use பண்ணலாம். For example, இப்பனா வந்து ஒரு particular task வந்து ஒரு அஞ்சு தரவு பண்ணும் நனிக்கிறேன். First, counter வந்து 0 நான் அரம்பிப்பேன். அந்த task ஒரு தரவு பண்ணி முடிச்சுடு, counter 1 நின் வெச்சிக்குவேன். Then, task 2 தரவு பண்ணிட்டு, counter 2 நும் மாத்துவேன். Task 3 தரவு பண்ணிட்டு, counter 3. அந்த counter எப்பா So, இங்கு பார்த்தீங்க நாக்க iterationல ஒரு counter இருக்கு அந்த counter செக்க பண்டுருங்க So, counter நான் என்ன condition So, condition இங்கு வந்து இங்கு நான் இங்கு diamond represent பண்ணிருக்கிறேன் இந்த condition true வார் இந்தது நாக்க இந்த statement 1 நான் வந்து execute பண்ணும் அதுக்கப் பண்ணு என்ன பண்ணப் போகிறேன் திரிப்பி இந்த condition போய் செக்க பண்ணிருக்கிறேன் அந்த condition true நா So, இங்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னாக, இது பார்த்தீங்கு நாக்கு loop மதிரி இருக்கு. So, இந்த condition கு தவுந்தர் மாதி, இந்த statements நீங்க repeat பணிக்கிட்டே இருப்பீங்க. And next building block of algorithm வந்து function அப்படின் சொல்லும். function அப்படிங்கிறது வந்து subprogram அப்படின் சொல்லலாம். இந்த functionல் என்ன இருக்கும் அப்படின்னாக, ஒரு set of instructions, ஒரு particular task பண்ணும். ஜென்றலா நாம் ரியல் வாழ்டு பிராலம் வர்க் பண்ணிரப்பா, அந்த பிராலம் எல்லாம் காம்ப்பலக்சா இருக்கும். இப்பு நீங்கள் ஒரே ஒரு பிருக்கிராம் என்று நீங்கள் நாக்க, அந்த பிருக்கிராம் ரும்ப லெந்தியா இருக்கும் அன் கண்பியுசிங்கா இருக்கும் மத்தும்களுக்கு understand இப்போது இந்த function எதுக்கு எழுதுரும் கரத்து ஒரு simple task வலியாப் பார்க்கலாம். இப்போது எனக்கு பார்த்தீங்க நாக்க நான் ஒரு main program எழுதுரேன். function இல்லாம் எழுதுரேன். அதில வந்து நான் மூனு task பண்ண வேண்டி இருக்கு. task 1, 50 lines of code இருக்கு. task 2 வந்து 5 lines of code. and task 1 நான் திருப்பியும் பண்ணப்போகிறேன். 50 இதுவே நான் வந்து function ஐ use பண்ணியும் இதுரன் வெச்சுக்கும்லை. என்ன பண்ணுமே நாக்க? இந்த task 1 வந்து ஒரே operation நீங்கள் 2 தரவு பண்டிருங்க. 
அதனால நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னாக்க அதோடைய கோடை வந்து அந்த மெயின் ஃபங்க்ஷன்ல ஃபுல்லா எழுதுறதுக்கு பதிலா செப்பரேட்டா அந்த டாஸ்க் உன்னோடைய கோடு ஐம்பது லைன் இருக்கு இல்லையா அதை மட்டும் ஒரு ஃபங்க்ஷனா எழுதிடுறீங்க இப்ப டாஸ்க் ஒன் இந்த இடத்துல நீங்க பண்ணணும் அந்த ஐம்பது லைனையும் இந்த இடத்துல எழுதாம இந்த ஃபங்க்ஷனை நீங்க கால் பண்ணிப்பீங்க அதை கால் பண்றதுக்கு ஒரு ஒரே ஒரு லைன எழுதுனீங்கன்னா போதும் ஸோ இந்த இடத்துல டாஸ்க் ஒன்னை பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு அந்த ஃபங்க்ஷனை மட்டும் நான் கால் பண்றேன் வித் ஒன் லைன் அதுக்கப்புறம் டாஸ்க் டூ வந்து அஞ்சு லைன்ஸ் இருக்கு அந்த கோடை நான் இங்க எழுதிடுறேன் மறுபடியும் இந்த டாஸ்க் ஒன்னு நான் பண்ணணும் இந்த பிப்டி லைன்ஸ் இங்க எழுதுறதுக்கு பதிலா அந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம ஆல்ரெடி எழுதிட்டோம் அந்த ஃபங்க்ஷனை நீங்க கால் பண்ணுங்க ஸோ கால் பண்றதுக்கு ஒரு லைன் யூஸ் பண்றீங்க ஸோ டோட்டலா இப்ப உங்க மெயின் ப்ரோக்ராம்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா செவன் லைன்ஸ் தான் இருக்கு ஆனா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு ஐம்பது லைன் இருக்கு பட் மெயின் ப்ரோக்ராம் உடைய சைஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா செவன் லைன்ஸ் தான் இருக்கு இதுவே இந்த ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணாம நீங்க மெயின் ப்ரோக்ராம் எழுதிருந்தீங்கனாக்க மெயின் ப்ரோக்ராம் சைஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் லைன்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து எப்படி ஃபங்க்ஷன்ஸ யூஸ் பண்றது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இப்ப அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்றதுனால என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகும் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்றப்ப லென்த் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் வந்து நம்மளுக்கு ரெடியூஸ் ஆகும் இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னாக்க ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து கோட் ரீயூசபிலிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றோம் ரீயூசபிலிட்டினா என்னதுன்னா ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு அதை உங்களுக்கு தேவையான எப்பப்ப தேவையோ அப்ப எல்லா டைமும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க அதுதான் ரீயூசபிலிட்டி இப்ப ப்ரீவியஸ் டயக்ராம்ல பாத்தீங்கனாக்க இந்த ஃபங்க்ஷனை ஒரு தடவை எழுதிக்கிட்டு இங்க ரெண்டு இடத்துல யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க ஸோ ரீயூசபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம் அண்ட் இப்படி நம்ம எழுதுறப்ப என்ன ஆகுதுனாக்க மற்றவங்களுக்கு வந்து ஈஸியா அதை ரீட் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இது வந்து ரீடபிலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுது அண்ட் உங்களுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வச்சு நீங்க ப்ரோக்ராம் எழுதுறப்ப இந்த ப்ரோக்ராம வந்து டீபக் பண்ணி டெஸ்ட் பண்றது ரொம்ப ஈஸி டீபகிங்னா என்ன சொல்லுவாங்கனாக்கா அந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி ரன் ஆகுது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பாத்துக்கிறது ஏதாவது எரர் வந்ததுன்னா அந்த எரர்ஸ கரெக்ட் பண்றது அதெல்லாம் ஈஸியா இருக்கும் நீங்க ஃபங்க்ஷன்ஸ் வச்சு எழுதுறப்ப அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வச்சு எந்த ப்ரோக்ராம் எழுதுனாலும் அதை வந்து மெயின்டைன் பண்றது நம்மளுக்கு வந்து ஈஸி ஸோ ஜென்ரலா இந்த ரீசன்ஸ்க்காக தான் எப்பயுமே வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் எழுதுறப்ப ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி எழுதுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நோட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் அண்ட் அல்கோரதம் பார்க்கலாம் ஸோ இப்ப அல்கோரதம்னா என்னன்னு தெரியுது இந்த அல்கோரதமை நம்ம எப்படி எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க அதுக்கு த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் நோட்டேஷன்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோ சார்ட்டை வச்சு அல்கோரதம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் செகண்ட் சூடோ கோடை வச்சு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் தேர்ட் வந்து ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் வச்சு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஸோ இப்ப ஃப்ளோ சார்ட்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க இப்ப சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்க ஒரு வீடு கட்டணும் அப்படின்னாக்க வீடு கட்டுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க நம்மளுக்கு அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த வீடு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் டயக்ராம்ல பிக்சர்ல கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரியே உங்க அல்கோரதம நீங்க ஒரு பிக்சர் வழியா ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் அதுதான் வந்து ஃப்ளோ சார்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த ஃப்ளோ சார்ட் நீங்க வரையறது எந்த ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜையும் டிபெண்ட் பண்ணி கிடையாது எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னாலும் நீங்க சேம் ஃப்ளோ சார்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்க சூடோ கோட் சூடோ அப்படிங்கிறது ஃபால்ஸ் ஆக்சுவலா கோடு தான் பட் கரெக்ட் கோட் கிடையாது அது வந்து ஒரு ஃபால்ஸ் கோடு இது ஏன் இந்த ஃபால்ஸ் கோட் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா இப்ப கோடு அப்படின்னாக்க நீங்க இப்ப சி ப்ரோக்ராமிங் கோடு எழுதுறீங்கனாக்க அந்த சி ப்ரோக்ராமிங் உடைய சின்டாக்ஸ ஃபாலோ பண்ணி நீங்க எழுதணும் இதுவே ஜாவா ப்ரோக்ராம்னாக்க ஜாவா ப்ரோக்ராம் உடைய சின்டாக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி எழுதணும் ஆனா சூடோ கோடுக்கு எந்த ஒரு லாங்குவேஜ் உடைய சின்டாக்ஸை நீங்க ஃபாலோ பண்ணி எழுத வேண்டாம் இது என்ன அப்படின்னாக்க சிம்பிளர் வேர்ஷன் ஆஃப் அ ப்ரோக்ராமிங் கோட் இன் பிளைன் இங்கிலீஷ் ஸோ கோடு தான் எழுத போறீங்க ஆனா எந்த ஒரு லாங்குவேஜையும் யூஸ் பண்ணி எழுதாம பிளைன் இங்கிலீஷ்ல எழுத போறீங்க அண்ட் இதை வந்து ஷார்ட் ஃப்ரேசஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த கோடை வந்து நம்ம வந்து எழுத போறோம் அண்ட் இது வந்து இட் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் பின்னாடி நம்ம சூடோ கோட் பார்க்கலாம் கிளியரா அப்போ உங்களுக்கு நல்லா புரியும் அண்ட் லாஸ்ட் கேட்டகரி வந்து ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்